gracias, por supuesto, a Salustio Domínguez, a Sergio, a Uriel, a Margarito, a David y por supuesto a Adrián, que concluyó hace un momento su intervención. Y está muy bueno eso de que la Diana está para los aviones, está, está bueno. Yo les quiero decir que para mí es muy importante estar con ustedes en este día, cuando ha transitado exactamente la mitad de la campaña. En esta primera mitad ha sido en verdad muy agradable todo. Yo he dicho que la campaña ha tenido dos cosas. Uno, es una campaña inédita. Inédita porque nunca ha habido una campaña con tantas campañas. A partir de pasado mañana van ustedes a observar cómo se van a empezar a mover en todos los municipios de Guerrero las campañas de candidatos a presidentes municipales. Y eso va a ser una, un movimiento fuerte, importante, que tiene que ver con un trabajo de tierra. Y por supuesto, el que la campaña y la elección sea de gobernador, de diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, hace que una gran cantidad de personas de todos los partidos políticos esté en movimiento. Yo quiero comprometerme con ustedes en esta campaña inédita, pero también inesperada. ¿Por qué inesperada? Porque yo lo que observo es que la gente tiene un ánimo de cambio. A eso le llamo inesperada. La gente piensa que las cosas tienen que cambiar. Por eso no nos equivocamos, aunque al PRD no le gusta el eslogan de orden y paz. Al PRD no le gusta el orden y paz, porque ellos pro propiciaron el desorden y propiciaron la gran confrontación que hay en Guerrero. No hay duda de eso, ¿eh? Y no queremos incomodar a nadie. Pero el llamado de campaña es exactamente lo contrario a lo que hizo el PRD. El desorden y la confrontación entre los propios guerrerenses. Por eso, cuando la sociedad de Guerrero va aceptando el orden y paz, y Héctor Astudillo, que viene aquí, va a Puerto Marqués, voy a Puerto Marqués y me encuentro a Carmen, me encuentro a Adrián, me encuentro a la comisaria, que es mi amiga, vengo aquí, me encuentro a Roberto, a Chamamas, me encuentro a, a Sergio, me encuentro a Alicia, que es mi amiga de hace muchos años, me encuentro a Margarito, aquí a Margarito, a Uriel, a mi amigo también, Aldo. Aldo, que es el más joven de toda esta organización, pues miren, pues es, es normal que haya relación, o sea, ya hay una historia, nosotros ya traemos una historia, y esta historia puede presentarse de frente a ustedes. A mí de lo que menos me van a acusar ahorita es de ladrón, de pillo, o que me hayan sacado de un gobierno por irresponsable, o porque me encerraba en mi despacho a dormir. Donde he estado en todos los cargos públicos me he entregado con una gran pasión, lo he hecho con una gran responsabilidad. Y así lo voy a hacer cuando ustedes me hagan gobernador. Por eso también lo que pasó, esta famosa encuesta que sacaron, no es más que un mensaje de lo que están pensando en ser capaces de hacer para detener que el PRI vuelva a gobernar. Así de sencillo. Pero no se preocupen, no se preocupen. La encuesta está aquí, miren en el taxi, en el camión de la, de la refresquera, la encuesta está en el restaurante, la encuesta está en el mesero del hotel, el que recibe las maletas en el hotel, en el taxista, ahí está la encuesta. Entonces, como nosotros conocemos de las encuestas, porque tenemos varias, no tenemos ninguna necesidad de andarlas enseñando, que por cierto, ni se notan los números que dicen. Entonces pues no se preocupen, hay que seguir adelante con una gran decisión. La ruta está trazada, la ruta es ganar, porque así el pueblo lo está pensando de Guerrero. Hace 
Fíjense bien lo que les voy a decir. Hace varios años el PRI, en una candidatura a gobernador, no había estado arriba. Hoy estamos arriba. También vamos a ganar la gobernatura aquí en Acapulco. En eso no hay ninguna duda. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y comprometernos con cada uno de los grupos que representan al pueblo. Escucho lo de la clínica, me comprometo, claro, a ayudarles por la clínica. Yo no me imagino, yo no me imagino, yo no me imagino si se enferma un turista, ¿hasta dónde lo van a llevar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta el globo? Ya, ya no llega. Vamos, hermano, ¿no? Imagínense si lo agarran allá en Barra Vieja, hasta el Magallanes. No, van a tener que pasar por la Diana y todo, ¿no? Sí, ahí pasan muchos aviones. Hay que, hay, que, hay que escuchar y comprometerse, igual que como lo hicimos en Puerto Marqués. Vamos a apoyar a Puerto Marqués. Vamos a apoyar, que aquí, miren, tienen ustedes la playa más hermosa del mundo. ¿Saben quién es el promotor de ustedes, número uno? Yo, 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 yo. Les voy a contar una anécdota, por eso digo lo de yo. Una vez estábamos en una reunión del PRI y llegó un vino un personaje de, de la Ciudad de México, pero un personajazo. Era presidente del PRI Nacional, pues no digo el nombre para, para no, este, ya tiene varios años, estaba yo todavía muy, muy joven, más de lo joven que estoy. Claro. Y entonces dice, señores, dice, busquen a su candidato, el mejor, el que quiera el pueblo, el que salude al pueblo, el que se levante y salude y camine con el pueblo, el que ayuda al niño enfermo, el que ayuda a la señora que está triste, a ese búsquenlo, encuéntrenlo. Saben ustedes perfectamente quién es ese candidato, no anden preguntando más. Ustedes vayan ahorita, regresen a su tierra y vean al candidato, búsquenlo y levanten la mano. Dice, señor, yo soy el candidato en mi pueblo. Entonces yo así les digo, yo soy el principal promotor de ustedes. ¿Por qué soy el principal promotor de ustedes? Lo voy a decir. Porque a todo el mundo les digo que esta es la mejor playa para correr en el mundo. Yo he corrido en esta playa, no sé si 200 o 300 veces. A lo mejor ustedes nunca me han visto, pero yo vengo, por aquí me bajo y de aquí me voy corriendo hasta el Princes. Ahorita no he corrido, llevo como dos meses y medio sin correr, pero pasando esto voy a regresar. Pero este es el mejor lugar para correr, por eso ustedes ven tanta gente corriendo aquí, porque la playa tiene una virtud que ustedes mismos no la reconocen porque diario la ven, está plana, no va uno así... No va uno corriendo muy bien, la playa está dura y está plana. Es un espléndido lugar para hacer ejercicio. Aquí hay turismo deportivo, aquí tienen ustedes buena cocina, se come bien, se come sabroso. Compiten los restaurantes por calidad. Lo único que hay que hacer es cuidar que venga más turismo. Y para que venga más turismo, orden y paz. ¡Bravo! Entonces, es muy sencillo el entendimiento. Quédense ustedes con mi enorme compromiso y firme que yo voy a seguir siendo el primer promotor de aquí, de la Bonfil y de toda esta zona que está hermosa. Tenemos un gran potencial para crecer. Hay que cuidarlo nada más, que cuando venga el turismo lo tratemos bien, pues lo, los apretamos, ¿no? Suave, hombre, ¿no? Suavecito, llévensela, ¿no? Se está riendo, ¿no? ¿no? Suavecito, llévensela, ¿no? Apoyen al turismo, trátenlo bien, háganle un descuento, y este descuento va por Asturillo, el 20%. Pues yo creo que también cada, cada quien tiene que poner su parte para que venga más gente, ¿verdad? Miren, esta crisis que acaba de, de pasar y que todavía no termina, hay que, hay que valorarla, hay que poner nosotros nuestros ojos y nuestro corazón y nuestra mente a reflexionar lo delicado es que se vaya el turismo. Entonces, ustedes también tienen, ahora sí que, orden y paz para que no haya bloqueos, para que no haya confrontaciones. Ustedes también ordenense, hombre, ¿no? Para que atiendan mejor al turismo. Eso es lo que yo creo que también hay que hacer. Que todos pongamos nuestra parte para que Acapulco y esta región de la Bonfil, de Puerto Marqués, que le vamos a meter la mano en la playa de, de Barra Vieja y de San Andrés, todo está precioso, es hermoso, es increíblemente bello, cuídenlo. Son ustedes privilegiados y privilegiadas por tener esta maravilla. Cuenten conmigo, lo vamos a hacer todavía más bonito. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Que viva la Bonfil. Muchas gracias.